Barchangizga salom do'stlar. Tomosha qilayotganingiz bu 12-kanal. Bugun siz bilan birgalikda kichik tadqiqot o'tkazishga harakat qilib ko'ramiz. Markaziy Osiyoning bosh shaharlari davlatlar poytaxtlaridagi uylarni xarid qilish va ularni ijaraga olish narxlari qanday? Ana shu ko'rsatkichlarni solishtirib ko'rishga nima deysiz? Undan avval esa ushbu shaharlar haqidagi umumiy ma'lumotlar bilan tanishib olamiz. Ashxobod, Turkmaniston poytaxti. Kapet dog tizmasining shimoliy etaklarida ahal vohasida joylashgan bu yerdan xalqaro temir yo'l o'tadi. Havo yo'llari xalqaro ahamiyatga ega. Ashxobod yaqinidan Qoraqum kanali ham bor. Aholisi 2001-yil ma'lumotlarga ko'ra 712 ming kishiga teng. Turkmaniston aholisining 12.7 foizi shu shaharda istiqomat qilishadi. Ashxobod yirik sanoat, ma'muriy va madaniyat markazi. Yetakchi sanoat tarmoqlari, mashinasozlik va metalsozlik sanoati. Shuningdek, kimyo farmatsevtika, oyna, yengil oziq-ovqat sanoati rivojlangan. Ashxobod muhim madaniyat markazi hamdir. Bu yerda Turkmaniston fanlar akademiyasi 8 ta oliy o'quv yurti, shu jumladan Turkmaniston universiteti, 4 ta teatr, tasviriy san'at muzeyi, tarix muzeyi, tarix o'lkashnoslik muzeyi mavjud. Ashxobodda nashriyotlar, radio va televideniye, telemarkaz, Turkmaniston telegraf agentligi bor. Turkman va rus tillarida gazeta va jurnallar nashr etiladi. 1968-yildan Ashxobod oqshomi shahar gazetasi nashr etib kelinadi. Keyingi vaqtlarda shahar kengaydi va zamonaviy uylar qad ko'tardi. 1948-yilgi zilziladan keyin Ashxobod butunlay qayta tiklandi. Ko'p qavatli zilzilabardosh turar joy va jamoat binolari qurildi. 50-90-yillarda bunyod etilgan inshootlar orasida hukumat uyi binosi, Turkmaniston fanlar akademiyasi majmuasi, Mulla Nafas nomidagi akademik drama teatri, Qishloq xo'jalik instituti, universitet, tasviriy san'at muzeyi, tinchlik kinokonsert zali, markaziy maydondagi davlat kutubxonasi binosi, Ashxobod in turist va boshqa mehmonxonalar bor. 1941-45-yillardagi urushda halok bo'lgan jangchilarga yodgorlik o'rnatilgan. 1991-yildan keyin poytaxtda Sharq me'moriy uslubi bilan uyg'unlashgan holda ko'plab yangi binolar, jumladan prezident saroyi va boshqalar bunyod etildi. Ashxoboddan 39 km narida Kapet dog'ning shimoli sharqiy yon bag'irlarida Firuza kurort shaharchasi joylashgan. Bishkek, Qirg'iziston Respublikasining poytaxti, yirik sanoat transport nuqtasi, Qirg'izistonning iqtisodiy va madaniy markazi, Chu vodiyasida, Qirg'iziston tizmasining shimoli etagida 700-900 metr balandlikda joylashgan. Aholisi 2012-yil ma'lumotlarga ko'ra 874 400 kishidan ko'proq. Hozirgi Bishkek o'rnida 1825-yil Qo'qonliklar tomonidan Pishpak qal'asiga asos solingan. 1860- va 1862-yillarda rus qo'shinlari Ashtak dovoni orqali bostirib kelib, qal'ani egallagan va butunlay vayron qilgan. 1864-yilda Bishkek o'rnida Pishpak rus harbiy istihkomi barpo etildi. Tez orada Bishkek orqali Yetisov savdo trakti vujudga keldi. 1878-yildan Bishkek Yetisov viloyatining Uyes shahriga aylandi. Mayda oziq-ovqat va kon sanoati korxonalari bo'lgan. Aholisi savdo-sotiq, bog'dorchilik, sabzavotchilik va g'alachilik bilan shug'ullangan. Pishpak 1918-yildan Turkiston Muxtor Respublikasi tarkibida, 1924-yildan Qora Qirg'iz Muxtor viloyatining markazi sanalgan. Bishkek 1926-yildan Qirg'iziston Muxtor Respublikasining, 1936-yildan Qirg'iziston Respublikasining poytaxti bo'lib kelmoqda. Bishkekda 1941-1945-yillar urushi davrida yangi sanoat korxonalari qurilib, front uchun qurol-yarog'lar ishlab chiqarilgan. Metasozlik va mashinasozlik rivojlangan. Urushdan keyin Bishkek Qirg'izistonning eng yirik industrial markaziga aylangan. Nursulton, sobiq Astana. Qozog'iston Respublikasi poytaxti. Oqmo'la viloyati ma'muriy markazi. Hozirgi kunda shaharning hududi 200 kvadrat kilometrga teng. Ishim daryosining o'ng sohilida joylashgan. Aholisi 2013-yil ma'lumotlarga ko'ra 792,752 kishini tashkil qiladi. Shahar eski qismining ko'chalari to'g'ri burchak shaklida tuzilgan. Nursultonda 1960-yildan katta qurilish ishlari boshlandi. 1961-92-yillar bosh plani bo'yicha shaharning janubi-sharqiy qismidagi bosh yerlarda asosiy loyiha asosida 
ko'p qavatli binolar qurilgan. Yangi turar joy mikrorayonlari va jamoat binolari, ishi mehmonxonasi, telemarkaz va boshqalar barpo etilgan. Ostonada 4 oliy o'quv yurti, teatr, o'lkashnoslik va tasviriy san'at muzeylari bor. Nur Sultan 1830-yilda Oqmoli qalasi sifatida barpo qilingan. Shaharning nomi 1961-yilgacha Akmolinsk, 1992-yilgacha Selinograd, 1998-yilgacha Oqmola bo'lgan. Nur Sultan shahri 1997-yildan beri Qozog'iston Respublikasining poytaxti bo'lib kelmoqda. Undan avval Olmo Ota shahri mamlakatning poytaxti bo'lgan. Nur Sultan Saryarka tumani, Alma Ata tumani va Yesil tumaniga bo'lingan. Dushanbe, Tojikistonning poytaxti va eng katta shahri. Dushanbeda 4 ta shahar tuman bor. 1929-yilgacha Dushanbening nomi Dushanbe bo'lgan. 1929-yildan 1961-yilgacha Stalinobod deb atalgan. Dushanbe so'zi fors tojikchada Dushanba degan ma'noni beradi. Shaharning bunday atalishiga sabab shahar joylashgan yerda Dushanba kuni katta bozor ochiladigan qishloq bo'lganidir. Dushanbe dastlab Varzob daryosining bo'yidagi uchta kichik yondosh qishloq Sariyo, Siyo, Shohmansur va Dushanba o'rnida paydo bo'lgan. Bu uch qishloqning eng yirigi Dushanba qishlog'i bo'lgan. Shahar hududidan Yunon Baktriya davriga oid arxeologik yodgorliklar topilgan. Qo'lyozmalarda Dushanba qishlog'i 17-asr boshidan tilga olingan. Dushanbe 1924-yildan Tojikiston Muxtor Respublikasi poytaxti bo'lgan. 1925-yil Dushanbega shahar statusi berilgan. Dushanbe Tojikistonning yirik sanoat markazi. Shaharda Respublika sanoat ishlab chiqarishining qarib 3 dan 1 qismi joylashgan. Mashinasozlik va metalsozlik sanoati, to'qimachilik mashinasozligi, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, savdo mashinasozligi, ro'zg'or sovetkichlari, armaturalar, yo'l qurilish mashinalari remonti zavodlari mavjud. Shahar sanoatida yengil va oziq-ovqat sanoati korxonalari ham salmoqli o'rin tutadi. Toshkent Markaziy Osiyoning yirik qadimiy shaharlaridan biri O'zbekiston Respublikasining poytaxtidir. O'rta Osiyoning ulkan sanoat transport nuqtasi va madaniyat markazlari. Mamlakatning shimoli-g'arbiy qismida Tianshan tog'lari etaklarida 440-480 metr tepalikda Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan. 2007-yili Toshkent Islom madaniyati markazi deb e'lon qilindi. Bunga sabab sifatida shaharda ko'plab tarixiy islomiy inshootlar va Toshkent Islom universitetining borligi, shahar madaniy tarixi islomiy an'analar bilan bog'langanligidir. 2009-yilda Toshkentning 2200 yilligi nishonlandi. Bu munosabat bilan shahar infra va transport tizimi yangilandi. Toshkent 2200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida u mudofa devori bilan o'ralgan qal'adan jahondagi yirik shaharlardan biri. O'zbekiston Respublikasining poytaxtigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Asrlar davomida shahar o'zining tinch hayotidagi muhim voqealarni va so'rolni jang jo'jatalarini, yuksalish va inqiroz davrlarini boshidan kechirdi. Necha bor shahar vayron bo'lib qayta qat ko'tardi. Toshkent o'rnidan necha bor siljib, nomi ham bir necha marta o'zgardi. Xo'ja Ahror Vali, Shayx Umar Bog'istoni, Abu Bakir Shoshi, Abu Sulaymon Banokati, Hofiz Ko'haki kabi buyuk allomalar shu hududda yashab ijod etganlar. Shahar sifatida Toshkent haqidagi birinchi ma'lumotlar eramizdan avvalgi 2-asrdagi qadimgi sharqiy manbalarda uchraydi. Xitoy manbalarida Yuni deb atalgan. Fors shohi Shopur 2 eramizdan avvalgi 262-yildagi Zardusht kabasi qaytnomalarda Toshkent vohasi Choch deb nomlanganligini aytgan. Choch oltin eksporti, qimmatbaho toshlar, shirinliklar va asl zot otlarni boshqa shahar va mamlakatlarga olib o'tishdagi yo'lning chorohasida joylashgan. Tosh shahar ma'nosini anglatuvchi bugungi Toshkent zamonaviy respublikaning poytaxti. O'tmish ma'lumotlarini saqlovchi, O'zbekiston tarixi haqida ko'p ma'lumotlarni xotirlovchi, 2 million dan ortiq aholisi bo'lgan bu shahar Markaziy Osiyoning katta industrial markazlaridan biridir. Endi esa ushbu yirik shaharlardagi uylarning narxlarini o'zaro solishtirib chiqamiz. Uy xarid qilish Turar joy sotib olish uchun eng qulay va hamyonbop narxlar Bishkekda ekan. Qirg'iziston Respublikasining poytaxtidan uy sotib olish uchun 1 kvadrat metrga 671 dollar to'lash lozim. Shahar tashqarisida ushbu narx 509 dollarni tashkil qiladi. 
Markaziy Osiyodagi eng qimmat uylar esa Ashqobod shahrida. Turkmaniston poytaxtidan uy sotib olish niyatingiz bo'lsa, uning 1 kvadrat metri uchun 2750 dollar miqdorida pul to'lashingiz kerak. Shahar chetidagi vaziyat ham shundan qolishmaydi. Bu yerdagi ko'rsatkichlar 2143 dollarga teng. Turkmanistondagi o'rtacha oylik maoshlari 350 dollar ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, bunday qimmat uylarning kim uchun qurilayotgani ham biroz noaniq. Ikkinchi o'rindan Nur Sultan, uchinchi o'rindan Toshkent shaharlari o'rin oldi. Eng hamyonbop narxlar esa Bishkek va Dushanbeda. Uyni ijaraga olish Dushanbe uyni ijaraga olish uchun ham qulay bo'lgan joy. Bu yerda barcha sharoit va qulayliklarga ega bo'lgan bir xonalik uyni ijaraga olish uchun taxminan 200 dollar miqdorida pul to'lash kerak. Shahar tashqarisida esa 160 dollar evaziga ham aynan shunday uy topsa bo'ladi. Keyingi o'rinlardan Toshkent va Bishkek joy oldi. Bu yerda uy ijarasi 250 dollar atrofida. Eng qimmat uylar ijarasi esa Ashxobod hamda Nur Sultan shaharlarida. Bu yerda bir xonalik uyni 480 dollar evaziga ijaraga olish mumkin. Uch xonali uylar misolida olib qaraydigan bo'lsak, eng qimmat narxlar Nur Sultan shahrida bo'lib, bu yerda uch xonali uyning ijara narxi 1000 dollarga teng. Eng arzon uy esa Dushanbe va Toshkentda. Bu yerda 300 dollar evaziga uch xonalik uyni barcha sharoitlar va qulayliklari bilan ijaraga olsa bo'ladi. Umid qilamizki, ushbu videorolik sizga ma'qul keldi, do'stlar. Ko'rishguncha omon bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.